Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Ante todo pido disculpas por lo improvisado del montaje de acá en la filmación, pero bueno, no me quedó otra porque estamos ante una figura de Masters of the Universe Classics, se trata de Night Stalker, que es una figura vehículo, podríamos decir, es un personaje que tiene un poquito de, de vida, es un, como algunos ya sabrán, es una, un... Eh, robot caballo <ríe> para ponerlo en pocas palabras como habrán visto si están siguiendo mis videos fue uno de las de hecho fue el primer auto regalo que me hice en el mes de mi cumpleaños es una figura que realmente eh, sube el nivel de mi colección de motu porque es muy grande por lo costosa que es y bueno porque representa muchas cosas por ese lado y también un gran golpe de suerte que eh, Creo que ya lo comenté en el video anterior, pero bueno, ahora después les voy a comentar más en detalle. Ante todo, bueno, aclaro que no es una, una reseña de Skeletor, ya lo hemos reseñado previamente, pero bueno, cuando llegó la figura, eh, Skeletor insistió en subirse y en quedarse ahí, así que para no generar más problemas lo vamos a dejar ahí por un rato. Eh, como, eh, bueno, justamente habrán visto... Es una figura vehículo de un tamaño bastante considerable, de hecho tuve algunos problemas para encontrarle lugar en mi vitrina. Eh, tengamos en cuenta que son figuras de 7, 6 o 7 pulgadas, las de Motuk, así que vehículos eh, con, con este tamaño eh, son considerables. Eh, después de cualquier cosa les voy a dejar eh, las dimensiones, no las tengo ahora, pero en los comentarios se las voy a dejar Como para que tengan en cuenta si alguno quiere comprar alguna figura de esta, de esta línea, algún vehículo de esta línea, perdón eh, como, le, como pueden ver es una figura que tiene muchos y muy buenos detalles de pintura Mucho, mucho dorado, que está hecho con pintura eh, Bueno, vamos a sacarle un poquitito a Skeletor, esperemos que no se, no se enoje pero ya que está también necesito comentar algunas cuestiones es como pueden ver para encajar la figura he tenido que hacer un arreglo medio extraño con las piernas de Skeletor porque tiene como inconveniente barra problema como pueden ver creo que se puede ver esta parte de acá eh, como están las articulaciones de las patas es bastante complicado eh, poner una figura acá adentro sentada sobre todo porque estas figuras de, de motuk eh, las primeras sobre todo tienen un plástico un poco eh, rígido el taparrabos entonces eh, es complicado hacer que se sienten eh, eso genera que Skeletor vaya medio sentado medio parado ahí adentro no lo puedo poner parado que estaría bueno por porque se mueve mucho y no lo puedo sentar completamente eh, no sé si llega a ver ahí, eh, ahí está, en dorado las patas eh, entonces es medio complicado meterlo acá más arriba tengo espacio pero eh, es, ya no puedo doblarle tanto las piernas así que es algo como para tener en cuenta no quedó de la mejor manera eh, o por lo menos yo no le puedo encontrar una buena manera para que se siente la figura si alguno de ustedes lo quiere dejar en el comentario, eh, bueno, es bienvenido. Por lo demás la figura tiene cosas muy muy hermosas. Después voy a comentar algunos detalles eh, de esta figura en particular y demás, pero quiero comentar lo general, ¿no? En primer lugar, tiene como accesorio este esta casco que se le puede sacar. Vamos a ver que tiene una, una cara muy, muy interesante, llamativa con muy lindos detalles, todo esto pintado en dorado eh, muy 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 lindo y este accesorio que encaja perfectamente también ya es muy llamativo con este cuerno muy muy me está diciendo que es un personaje de los malos por el negro, por el cuerno eh, no sé si se puede eh, ver que sobre este color de plástico está pintado con un tono un poquito más claro y con una, un poquito de, de brillante entonces está hermoso ese detalle como esto lo podrían haber hecho con un solo color y no, y le pusieron un cariño muy grande eh, después eso son, ese es principalmente el, el único accesorio que tiene la figura pero de todas maneras está muy bueno a diferencia de, de 
de la figura de, de la línea clásica, de la línea vintage esta figura tiene articuladas las patas entonces como pudieron ver recién yo puedo mover hacia adelante y hacia atrás puedo mover la rodilla e incluso también aunque está más limitado puedo mover un poquitito acá la pata eh, esto hace que podamos ponerlo un poquito más parado aunque depende de la articulación del, del pie acá a veces algunas están más rígidas y otras están más sueltas eh, yo por una cuestión de que de la altura un poco como que cuando lo pongo con Skeletor acá adentro bajaba un poco las piernas las patas de adelante para que no quede tan tan alto porque tengo una vitrina con ciertas limitaciones pero bueno podemos eh, ver un poquitito ese tema estas piernas de estas patas de atrás perdón estoy con que tiene piernas lo, lo humanizo mucho se pueden ir hacia atrás hacia adelante también y también tenemos las mismas articulaciones son básicamente por lo que puedo ver eh, piezas muy similares o casi iguales creo que estas bueno, estas son más grandes pero estas piezas de abajo me parece son iguales así que está muy interesante en este este ejemplar en particular tiene algún temita de que algunas eh, articulaciones están un poco más duras que otras no las quiero forzar eh, pero bueno se para sin ningún problema eh, si queremos ponerlo así tipo onda eh, que está por lanzarse a la carga y demás vamos a necesitar sujetarlo de alguna manera sobre todo si le ponemos algún personaje porque podemos llegar a encontrarle el equilibrio de que eh, se mantenga pero con el tiempo las articulaciones se van a empezar a, a, a aflojar y no conviene eso lo, lo digo como un comentario estaría muy lindo para un diorama una vitrina poner los Skeletor y como si fuera algún eh, prócer sobre caballos, ¿no? <risa> eh, pero es complicado como tener que ponerle algo que lo soporte mucho porque es una figura que tiene bastante peso, si bien la mayor parte es hueca. Como les decía, bueno, tenemos muchas partes doradas que están muy bien hechas, pero también algunas partes en un tono más rojizo, más, más eh, tirando al rojo, marrón, en esos, en esos tonos, sobre el, sobre el dorado lo cual le da otro brillo eh, hay piezas que están impresas ya hechas en en un plástico similar no es lo mismo pero zafa bastante y como pueden ver también hay mucho esculpido tanto en las piezas, es acá adentro, acá no sé si se llega a ver hay mucho mucho detalle por todos lados realmente han reinterpretado muy bien la figura vintage que yo no la conozco, no la tuve, pero la, la he visto en muchas eh, fotos. Eh, otro detalle que tienen son estos cañones orientables, que están muy lindos. Están muy bien hechos. Tienen solamente esa articulación, pero está muy bien. De este lado tenemos un poquito flojo este, pero este está muy bien. Así que es otra cosa más que está articulada. Y otra cosa que tenemos articulada es la cola. Tenemos acá un montaje de bola que podemos ponerlo de muchas maneras diferentes y la torreta de atrás para dispararle a, a los buenos que es muy a mí siempre me pareció muy loco este detalle que tengo una torreta láser atrás eh, como que hace que esto lo tenga que manejar el, el que va arriba y el, el mismo caballo es como que va apuntando para atrás se mueve muy bien también ven que tiene muchos muchos lindos detalles no han dejado casi ninguna superficie plana e incluso acá fíjense que le han puesto estos estos bajos relieves acá le han, le han puesto textura a la silla eh, por todos lados tiene detalles eh, estamos viendo también bueno es una figura simétrica lo que vemos de un lado es del otro es igual pero tiene mucho mucho detalle acá obviamente abajo sí le han, le han dejado bastante más más chato por la parte de adelante pueden ver que tenemos este detalle también en, en dorado sobre el negro que queda la verdad que la combinación de dorado y negro queda muy muy linda acá podemos ver la marca de Mattel 2016 que es cuando se hizo esta figura así que la verdad eh, tiene muchas cosas muy interesantes en gran medida por, por estas articulaciones una figura que en la línea vintage no, no se podía mover acá la han reinterpretado muy muy bien por ahí uno de los detalles que a algunos no les gustó y a mí coincido con eso es que 
Acá lo han solucionado con un sticker El tema de los paneles de control y demás Podría haber quedado mejor eh, Algo esculpido y pintado Algo sencillo Por ahí le pusieron un sticker que permite poner más detalle Así podemos captarlo bien Pero igualmente Es un detalle a veces en este tipo de... En todas las líneas eh, Se hace un compromiso, ¿no? Eh, por ahí ese detalle hubiese aumentado el costo y bueno, decidieron hacer algo un poquito más barato, pero que queda bien. Eh, además, por, por lo demás, como para comentar algunos detalles que tiene esta figura, tiene un pequeño detalle acá de, de marca de fábrica, yo supongo, de ensamblado que la pintura no agarró bien. En esta parte, no sé si se ve también, acá que está un poquitito como mal pintado y acá el, tiene una, un detalle la la pieza, tal vez algún día la, lo pinte, pero tengo, tendría que encontrar justo ese, ese color de, de dorado, ese tono eh, vamos a ver por ahí igualmente el principal detalle barra de efecto que tiene esta figura en particular, no sé si es generalizado es que el, los, el cuello es eh, articulado está muy bien, cada una de estas piezas tiene una articulación de bola de manera que como pueden ver podemos generar muy muy buenas poses pero esta de acá está trabada y esta de acá un poquito como que también no tanto pero también por eso y bueno este ahí pude más o menos enderezarlo pero hay algunas limitaciones porque no quiero forzar esta esta pieza y potencialmente romperla o algo fíjense también que esta está torcida no sé si pueden ver que no sigue la línea todas estas están yo puedo girarlas, o debería poder, ahí está, pero esa está como desacomodada y eh, ahí más o menos con un poquito de fuerza constante lo logro, pero es como que se, se vuelve a desalinear. Eh, entonces es un, es un detalle que vino con esta figura, no me molesta, pero bueno, hay que como que encontrarle la vuelta. Sería eh, interesante ver si lo podemos solucionar. De todas maneras, eh, el resto de las articulaciones anda muy bien y como pueden ver podemos moverlos hacia el costado de la cabeza o girarlo un poquitito, no, no está nada mal. Eh, la verdad que como les decía, fue una, una gran adición, vamos a ponerle esto, una gran adición a mi colección. Fue el primer regalo que me hice en realidad, yo lo compré antes de que fuera de que empezara el mes de mi cumpleaños pero llegó justo o, o un día antes o, un día, o justo el primer día de ese mes así que arranqué con todo no, no me puedo quejar de, de que tenga algunos detalles y todo eso eh, además de eso como comenté en el video anterior si no me equivoco ya lo había comentado eh, me salió a un precio fantástico 4 mil pesos argentinos siendo que ese es el precio que se pide por muchas figuras de Motuk digamos, eh, ni, ni mencionar a Skeletor, ¿no? Eh, por Skeletor algunos ya, y Mesquiman piden 5 o 6 mil pesos, pero figuras más o menos comunes se piden 3 mil, 3 mil 500, 4 mil pesos, y este me lo, lo ofrecían a 4 mil, incluso financiado eh, sin interés. Así que bueno, eh, rompí el chanchito por así decirlo, lo tarjeteé, eh, ni siquiera, bueno, tampoco, también venía con el envío gratuito, así que... Eh, como que decidí subir el nivel y empezar a, a, a conseguir vehículos y figuras más grandes eh, sin saber como les decía dónde, dónde lo iba a, tener, a poder meter pero bueno eso después ya lo pude solucionar eh, era una, una oferta que no se iba a repetir y de hecho eh, tuve suerte también de que nadie más se, se interesó por, por la figura antes que yo porque estuvo a la venta varias semanas antes que yo acordé con el vendedor Así que bueno, eso se los dejo también como comentario. Estas figuras tienden a, a tener un precio relativamente alto. Eh, no solo en Argentina, en, en, todo el, en todo el mundo, porque no salieron eh, así al mercado en, gran, en, grandes, en grandes cantidades, se hicieron por suscripción. Entonces los que ahora están vendiendo estas figuras son eh, personas que las compraron eh, por correo, con un sistema de suscripción. Entonces no hay tantas eh, pero cada tanto si uno es paciente y tiene un poco de suerte puede encontrar eh, a muy buen precio figuras que 
o por ahí no son tan buscadas o que por ahí sí son, son muy buscadas y que justo alguien está vendiendo más baratas por alguna situación eh, no necesariamente porque estén dañadas ni nada sino porque simplemente eh, necesita venderlas o lo que sea así que bueno eh, no puedo poner en palabras de eh, todas las cosas que, que me genera esta figura eh, y la sigo llamando figura porque es más que un vehículo eh, me gusta mucho, espero poder tener espacio para comprar más cosas no voy a ir sumando muchas más vehículos de este tamaño porque como digo son escasos y tienden a ser mucho más caros hasta el punto de que me conviene comprar dos figuras por el precio de uno entonces eh, por ahora salvo que surja alguna otra oferta no voy a comprar ninguna más eh, y también porque no tengo espacio pero bueno espero el día de mañana tener las dos cosas como para poder eh, incorporar algo más de todas maneras Motu sigue siendo una parte importante de mis colecciones y Seguramente de acá, si no es a fin de año o el año que viene, ya voy a arrancar comprando alguna cosita más. Eh, así que bueno, los, lo, los dejo. Acá eh, los saludo con, con un gran cariño. Les agradezco que se hayan suscrito al canal. Si es que están suscritos, les pido también que si no lo están suscritos, que, que se sumen. Y bueno, les agradezco que se hayan quedado conmigo compartiendo esta, esta parte de mi colección, esta gran alegría que tuve. Y desde ya que ojalá que lo puedan conseguir si es que lo están buscando y que se puedan sumar a esta línea de Motu, porque la verdad es que tiene cosas muy, pero muy, muy interesantes. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en las próximas eh, reseñas. Hasta luego.